বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়াউর রহমানের সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রমাণিত বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির ধারাবাহিক আন্দোলনে অর্থের জোগান নিয়ে প্রশ্ন পনেরো আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আদ্যপন্ত স্পষ্ট করার দাবি বিশিষ্টজনদের ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন হচ্ছে জানালেন আইনমন্ত্রী রংপুরে আওয়ামী লীগের সমাবেশ কাল প্রধানমন্ত্রীকে বরণের সর্বোচ্চ সতর্কতা মানুষ আবারও শেখ হাসিনাকেই ভোট দেবে বললেন কাদের এবং সরকারের পদত্যাগী সংকট নিরসনের একমাত্র পথ বলছে বিএনপি রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি আসসালামু আলাইকুম মোহনা সংবাদে সবাইকে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি নাদিয়া নাহিদ এবার বিস্তারিত শোকাবহ আগস্ট প্রসঙ্গ সম্পৃক্ততা প্রমাণিত বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে কৃষক লীগ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভায় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কখনো পালায় না বরং দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে বিএনপির ধারাবাহিক আন্দোলনে অর্থের জোগান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাজাদুর রহমানের রিপোর্ট বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশের এক ভয়ানক কালো অধ্যায় রক্তাত্ম পনেরো আগস্ট যে ভয়াল রাতে বাংলাদেশ হারায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের শোকাবহ আগস্টে প্রতি বছরের মতো আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে কৃষক লীগ বক্তব্যের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশকে উল্টো পথে পরিচালনা করে সামরিক শাসকরা খুনিদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল বিভিন্ন দূতাবাসের চাকরি দিয়ে দিয়ে তাদেরকে পুরস্কার করা হয় শুধু তাই না যে অরহমান তাদেরকে পুরস্কৃত করে খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসে জনগণের ভোট চুরি করে সেই রশিদকে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আসনে বসায় এদের যে চরিত্র মিলিটারি ডিক্টেটরের পকেটে তৈরি করা দল এই দল দিয়েই তারা এই দেশকে একটা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসের দেশে পরিণত করে এই দলটাই হচ্ছে সন্ত্রাসী দল আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে অতীতের নানা বাধার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বারবার বাধা এসেছে যে কোনো মতে আওয়ামী লীগ সরকারে আসতে না পারে সেই বাধা ওই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের যারা মাস্টার প্রভু তারা কিন্তু এই চক্রান্তে এখনো লিপ্ত আওয়ামী লীগ পালাবার পথ পাবে না বিএনপির এমন বক্তব্যে সমালোচনা করে তিনি বলেন পলাতক নেতার দলের এত আস্ফালন মানালে না একটা প্রবাদ আছে চোরের মায়ের বড় গলা ওরা হলো সেই চোর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার সাথে জিয়াউর রহমান সম্পূর্ণভাবে জড়িত এটা তো প্রমাণিত আমরা নাকি পালানোর পথ পাবো না আরে তোরা তো পালাই আসিস মুসলেখা দিয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল যা আর কোনোদিন রাজনীতি করবে না ওই খালি দাজ্যের ছেলে তারেক জিয়া এক পলাতক আসামির তত্ত্বাবধানে এত লম্বা কথাটা আসে কোথ থেকে আমরা যে তার এক ভাগ প্রতিশোধ নিতাম তো তোদের হদিসি পাওয়া যেত না তার হদিসি পাওয়া যেত না আমরা তো প্রতিশোধে বিশ্বাস করিনি পরে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাজ্জাদুর রহমান মোহনা সংবাদ ঢাকা সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কুশিলবদের মুখোশ উন্মোচনে কমিশন গঠনে খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জাতীয় প্রেস ক্লাবে পনেরো আগস্টের নেপথ্য কুশিলব্য এর বর্ণক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান এতে বিশিষ্ট জনরা দাবি জানান বঙ্গবন্ধু হত্যার আদ্যপান্ত জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার মাইনুল হোসেন পিনু রিপোর্ট বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল রচিত বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কুশিলব বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন আইনমন্ত্রী আনিসুলক সহ বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন জাতির পিতাকে হত্যার পরিকল্পনা উনিশশো সাল থেকে শুরু করে দেশ বিরোধী শক্তি হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে সন্তোষ জানালেও আড়ালে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি জানান তারা এই পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়েছে 
स्वरूप उद्घाटन शीघ्र ही कमिशन गठन दंडित बाकी आसामी फिर आनार चेष्टा चलते आईन मंत्री रंगपुर जिला स्कूल मठे आवामी लीगर विभाग समावेश कल ये प्रधान अतिथिर बक्तव्य देवें दलियों सभापति प्रधानमंत्री शेख हासा तर आगमन घर विभाग जुड़े बिराज कर उत्सव आमेज स्थानीय बर्तमान सरकार हाथ धरे उन्नयन छोआ लेगे रंगपुरे तरकार धारावाहिकता जरूरी नासिर उद्दीन रिपोर्ट प्रधान शहर तो बटे प्रधानमंत्री शेख हासार रंगपुर विभाग महासमेश घर उत्सव आमेज प्रति जिले जिले बुधवार रंगपुर जिला स्कूल मठे भाषण देवें प्रधानमंत्री उत्तर शहर टीते बारो बचर आगे समावेश करें शेख हासा दीर्घ बरतर पर तर सफर घर मानुषर प्रत्याशार पारत तुंगे सबा खुशी सबा आनंदित दिन निजे चोखे देखते देखो खूब भलो लगते समावेश स्थल थे सतााशी उन्नयन प्रकल्प उद्बोधन और बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान नव थिएटर सह और पांच ट प्रकल्प भित्ती स्थापन करबें सरकार प्रधान एचड़ा रंगपुर विभाग के सरकारी कर्मकर्त संगे मत बनीमय करबें स्थानीय रंगपुरे चलमान उन्नयन धरे रखते शेख हासा सरकार विकल्प नहीं शांति थक देश गंडगोल ना रंगपुर के बने उन्नति भार्सिटी कर से विभाग कर से थे समागम बुधवार विभाग्य रखबे प्रधानमंत्री शेख हासा निवाचन आगे आगे तरह रंगपुर विभाग महासमेश के देखा हे गुरुत सहकारे बांगलेश के लिए प्रधानमंत्री जो उन्नयन परिकल्पना से परिकल्पना आगामी क्यों एगिए ना जा बार्ताओ थे समावेश नासिरुद्दीन मोहन संबाद रंगपुर जत आंदोलन और षड़ हक अभूतपूर्व उन्नयन जो मानुष शेख हासा के आबो भोट देवे मन करें आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर क्यों अस्थिरता सृष्टिर चेष्टा कर लेहत करार कथाओ जान और तथ्य तो और सम्प्रचार मंत्री हासान महमूद बनें रंगपुरे प्रधानमंत्री विभाग समावेश जनसमुद्रे रूप ने रंगपुरे आलदा अनुष्ठने सब कथा बोलें तरा शामीमजाम चौधरी बांगलेश टेलीविसने रंगपुर उपकेंद्र परिदर्शन करें तथ्य तो और सम्प्रचार मंत्री हासान महमूद पर सांबादिकनपिर मध्य राजनैतिक शिष्टाचार नहीं कानाडार आदालते सन्सी दल हिसाब से प्रमाणित समय प्रधानमंत्री समावेश घर रंगपुरे व्यापक आग्रह सृष्टि हो मंत्री जनसभा प्रकृत पक्षे एक जनसमुद्र रूपान्तरित पुरो रंगपुर शहरमय एक जनसभा जदि मठे जनसभा स्थान दिए प्रकृत पक्षे पूरा रंगपुर शहरे जनसभा स्थले रूपान्तरित एदि के प्रधानमंत्री जनसभा स्थल रंगपुर जिला स्कूल मठ परिदर्शन करें आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर समावेश सफल कर आहवान जानिए देशर मानुष को षड़ सफल होते देवे ना पंद बचर आगे रंगपुर पंद बचर पर आज के रंगपुर 
আকাশ পাতাল পার্থক্য রংপুরে এখন সিক্স লেন রাস্তা হচ্ছে সেই জয়দেবপুর থেকে এই সিক্স লেন রাস্তা এলেন্ডা হয়ে রংপুরের দিকে আসছে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূর করতে সরকারের অবদান তুলে ধরে ওবায়দুল কাদের বলেন উন্নয়নের জন্য জনগণ আবারও শেখ হাসিনার নৌকাকেই বেছে নেবে শেখ হাসিনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এ রংপুর অঞ্চলে মঙ্গা মঙ্গাকে তিনি জাদুঘরে পাঠিয়েছেন উন্নয়ন তো এখানে আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাসী উল্লেখ করে কেউ আক্রমণ করতে এলে প্রতিহতের কথাও জানান সাধারণ সম্পাদক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এগুচ্ছে শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ সরকারের পদত্যাগী সংকট নিরসনের একমাত্র পথ উল্লেখ করে জনগণের উত্তাল আন্দোলনে সরকার হটানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর এখন থেকে নেতাকর্মীদের ওপর আঘাত এলে পাল্টা আঘাতের কথা জানান বিএনপি নেতারা রাজধানীর নয়াপল্টনে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির গেল উনত্রিশ জুলাই রাজধানীর ধুলাই খেলে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গহেশ্বরচন্দ্র রায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ উপজেলা বিএনপি এতে বিএনপি নেতারা গহেশ্বরের উপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে এবার আঘাত আসলে পাল্টা আঘাতেরও হুঁশিয়ারি দেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে আওয়ামী লীগের সেই দল যারা সন্ত্রাস করেই টিকে থাকে রাষ্ট্রের যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করছে তারা শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে বিরুক্ত করতে হবে विचार प्रक्रिया प्राक निर्वाचन परिस्थिति मूल्यायन अक्टोबर प्रतनिधि दल पाठा जुक्तराष्ट्र प्रधान निर्वाचन कमिशनर कजी हबीबुल आवल संगे सेषे राष्ट्रदूत पीटार हास आंगे एक अंश ग्रहणमूलक निर्वाचन प्रत्याशा कर मार्किन सरकार আর সিইসি জানান অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন যা বর্তমানে নেই নয়ন মোরাদের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করতে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আসেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারা गणप्रतनिधित्व आदेश निर्वाचन कमिशन क्षमता कमार प्रसंगे आलोचना जानिए पीटार हास बंगलेशर आगामी जतियों संसद निवाचन आगे परिस्थिति पर्यवेक्षण अक्टोबरे पर्यवेक्षक दल पाठा जुक्तराष्ट्र The United States will be sending our assessment team, a pre-assessment election monitoring team. যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যাতে জনগণ পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন জানান পিটার হাস প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী 
হাবিবুল আউয়াল বলেন নির্বাচন সামনে রেখে চলমান রাজনৈতিক সংকট দূর করতে হবে কারণ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দরকার অনুকূল পরিবেশ যে সংকটটা বিরাজ করছে দেশে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংকট আমরা এই কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক দলগুলো টেবিলে বসা উচিত একসাথে চা খাওয়া উচিত তারপরে আলোচনা করে এই 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 সংকটগুলো নিরসনের চেষ্টা করা উচিত আমাদের রুলে যেগুলো আছে আমরা সেগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো করেছি সে কারণে হয়তো সেই কারণে কিছু কিছু দল নিবন্ধন পানি সংলাপের মাধ্যমে সংকট সমাধান হতে পারে বলে জানান সিইসি উনি বলেছিলেন মেয়েদের মোটরসাইকেলের কি হবে তো আমরা বলেছি অলরেডি এই বিষয়টা আমাদের বিবেচনায় আছে নয়ন মুরাদ মোহনা সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু জ্বরে দেশে নতুন করে আরও 10 জনে মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে 9 জনই ঢাকার বাসিন্দা एक दिन व्यवधान आक्रांत हो हजार पांच चौराशी जन एक विज्ञप्ति स्वास्थ्य अधिदप्तर जाना एन चलती डेंगुते प्राणहानी हो एकषट्टी जन और आक्रांत चुवान्न जन चुवान्न हजार चारश षोलो जन बर्तमान सारा देश में नय हजार दुश चौष्टि जन रोगी हासपत् भर्ती आ বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়াউর রহমানের সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রমাণিত বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির ধারাবাহিক আন্দোলনে অর্থের জোগান নিয়ে প্রশ্ন পনেরো আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আদ্যপান্ত স্পষ্ট করার দাবি বিশিষ্টজনদের ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন হচ্ছে জানালেন আইনমন্ত্রী রংপুরে আওয়ামী লীগের সমাবেশ কাল প্রধানমন্ত্রীকে বরণে সর্বোচ্চ সতর্কতা মানুষ আবারও শেখ হাসিনাকেই ভোট দেবে বললেন কাদের এবং সরকারের পদত্যাগী সংকট নিরসনের একমাত্র পথ বলছে বিএনপি রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি এই ছিল মোহনা সংবাদে পরে সংবাদ রাত বারোটায় মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবেও এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ